Bonjour, je m'appelle Hélène et je me promène. À quoi vous pensez quand vous pensez à Bangkok ou à la Thaïlande? À la plage, aux millions de touristes, à la délicieuse bouffe thaï, au bouddhisme et aux belles images religieuses qu'on trouve partout? Bangkok, c'est une grande métropole de 8 millions d'habitants et elle a ses côtés très modernes comme le Skytrain qui est un métro aérien. Euh, c'est assez climatisé là-dedans, il fait vraiment froid. Le Skytrain, c'est un métro aérien. C'est un moyen de transport moderne et rapide. Le Skytrain passe directement au-dessus de la ville, donc on évite tout le trafic. Et, avantage non négligeable, le Skytrain est connecté directement au centre d'achat du centre-ville. Il y a le MBK, qui est populaire auprès des touristes parce qu'on y trouve des souvenirs pas chers. Il y a le Gateway Akamai, qui est un nouveau centre d'achat de style japonais avec des boutiques et des restos japonais. Et c'est aussi au Gateway Akamai qu'il y a le super Farmer's Market, le marché fermier, tous les deux week-ends avec des super bons produits locaux. Et il y a aussi le Siam Paragon, qui est un immense centre d'achat luxueux. On trouve toutes les grandes marques et on peut même directement dans le centre d'achat acheter une Lamborghini ou une Harley Davidson. Au dernier étage du Paragon, il y a un endroit de prédilection pour les cinéphiles, le meilleur cinéma de Bangkok. Aujourd'hui, on est au cinéma Paragon à Bangkok et on va voir le film Black Panther. Comme vous voyez, le décor de ce cinéma est super luxueux. Il y a même des statues dans le style des Oscars pour représenter les toilettes hommes et femmes. Le cinéma inclut aussi une salle IMAX et même un espace de réalité virtuelle. Pour finir la journée en beauté, on se rend au W Market. C'est un espace de restaurant en plein air où on trouve de la bouffe thaïlandaise et internationale. C'est aussi un excellent endroit pour prendre une bière à la manière thaïlandaise, c'est-à-dire avec de la glace. C'est rafraîchissant. Daniel a choisi des grillades grecques et moi, je me laisse tenter par le menu d'un resto français, le Petit Marseillais. XXL, crêpe, pancake, confiture, jam, sucre, cheveux. J'ai demandé une salade niçoise au restaurant Le Petit Marseille, dont je vous ai le menu tout à l'heure. Donc c'est une salade niçoise, c'est concombre, tomate, salade, laitue euh, et du thon. Et je vois qu'il y a des olives noires et des œufs. Des œufs durs. C'est super. J'ai faim, bye! Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour voir toutes les vidéos et à bientôt! Ouais, non, on bloque pas mal le chemin, on peut pas reculer. Bonjour. Il y a bien trop de monde. Le gars, il veut passer là.